सो so, अभी वो गली देवी टेंपल की ओर जा रहा हूँ मैं ऊपर वहाँ पे गली देवी टेंपल के एक एक रास्ता रहता है त्रिवुंड की ओर और दूसरा रास्ता रहता है एक वाटरफॉल है आगे तो थोड़ी देर का हाई क्या क्योंकि त्रिवुंड अभी बंद है वहाँ नहीं जा सकते जाने की परमिशन नहीं है तो मैं वाटरफॉल की तरफ जाऊँगा अभी हाइक करने और ये व्यू है मिड वे यहाँ से आधा घंटा और लगना चाहिए आधे घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा वैसे तो गलू देवी टेम्पल तक जाते जाते ही व्यू काफ़ी अच्छा है मौसम भी अच्छा है धूप नहीं है बट अभी गर्मी लगी है बहुत ज़्यादा है और ये ऊपर हॉस्टल है इधर बंकर हॉस्टल उसके बाद जॉस्टल है यहाँ पे तो दो तीन तरह के हॉस्टल्स हैं और इधर एक कैफ़े है सर्वेशन कैफ़े जहाँ पे आप लाइव म्यूज़िक वगैरह होता है ये लाइव म्यूज़िक होता है ये नीचे का व्यू है धर्मकोट का एरिया है मोस्टली धर्मकोट में आपको इंडियंस कम ही दिखेंगे जो ट्रैवल करने आते हैं मोस्टली फॉरनर्स या फिर यहाँ पे इजरायली कल्चर ज़्यादा है लोअर अपर धर्म कोट और लोअर धर्म कोट पे और मोस्ट ऑफ द कैफेज जो हैं वो इजरायली कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे इजरायलियों ने ही कैफ़े खोल रखे हैं यहाँ पे और मैकलोडगंज तक तो तिबेतियन कल्चर चलता है बहुत उसका इन्फ्लुएंस है बट उसके ऊपर आने के बाद क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बहुत ही पीसफुल और शांति का एरिया है तो अगर यहाँ घूम अगर मैकलोडगंज या धर्मशाला आ रहे हो तो आप यहाँ रहो तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप लोग को पीसफुल एरिया पसंद है थोड़ा सीनिक ब्यूटी पसंद है तो अभी आगे चलते हैं देखते हैं कैसा रास्ता आगे का अभी आधा रास्ता आया हूँ इसे थोड़ी सी और ऊपर जाएंगे तो गलू देवी टेंपल आ जाएगा तो अभी मैं गलू देवी टेंपल के रास्ते में हूँ वहाँ से आगे एक डेढ़ किलोमीटर और आगे होगा वाटरफॉल है क्योंकि गलू देवी टेंपल के आगे अभी त्रिवुण ट्रेल तो बंद है और बिना गाइड के जाना नहीं दे रहे और गाइड मुझे हायर करना नहीं है तो अभी लेट्स सी यहाँ से पंद्रह बीस मिनट और लगेंगे मुझे जाने में गलू देवी टेम्पल उसके बाद वहाँ से वाटरफॉल कितनी दूर चेक करना पड़ेगा उस वाटरफॉल का नाम है शायद आई गेस नेकेड वाटरफॉल और समथिंग लाइक दैट पता नहीं अभी जाके देखना पड़ेगा ऊपर क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पर सो लेट्स सी कैसा रहता है वहाँ पर कैसा वाटरफॉल है वो
सो फाइनली आफ्टर फोर्टी फाइव मिनट्स गलू देवी टेम्पल के पास आ गया हूँ मैं इसके बाद ये जो पॉइंट है गलू देवी टेम्पल यही ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है इसके यहीं से दूसरा वाटरफॉल के लिए भी रास्ता जाता है सो लेट्स ही किसी से पूछता हूँ कौन सा रास्ता है और कैसे जाना है यहाँ से ये जो सामने का ट्रेल जा रहा है ये जा रहा है त्रिवन के लिए और इसके साइड से ये जो ट्रेल जा रहा है अमेजिंग व्यू कैफे के साथ साथ ये जाएगा वाटरफॉल के लिए तो ये वाटरफॉल की ओर जा रहा हूँ सो अभी ट्रेल पे आ गए हम लोग राइट सो अभी वाटरफॉल और भी थोड़ी दूर है यहाँ से ये एरिया काफ़ी अच्छा लगा है शांत है बहुत और अपनी ही ट्रेल है जैसे आप देख रहे हो पीछे दूर दूर तक तो है ही यहाँ पे ऐसे जगह पे ट्रैकिंग करने में बहुत मज़ा आता है बहुत सूख गए हैं पानी नहीं पिया मैंने बहुत देर से अभी तक जो मैं पानी लेके आया था वो गिर गया वाटर तो अभी वाटरफॉल के पास जाऊंगा वहीं से भर के पानी पी लूँगी तो
मजा तो बहुत आ रहा है ये है रास्ता आगे से जाने का त्रिवन वाटरफॉल की तरफ और ये जो पीछे का रास्ता है हम आ रहे हैं और ये व्यू काफी अमेजिंग है यहाँ से यह आ गया है सनसेट कैफे यहाँ से सनसेट का व्यू काफ़ी अमेजिंग दिखता है इस साल इतनी बर्फ पड़ी नहीं बहुत थोड़ी सी स्नोफॉल हुई यहाँ पे क्योंकि लास्ट एक हफ्ते से वैसे भी स्नोफॉल नहीं हुआ है मौसम काफ़ी खुला खुला है अभी डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से क्योंकि अभी स्नो ज़्यादा हो गया यहाँ पे आई डोंट थिंक कि वाटरफॉल तक जा सकते हैं आज मेरे साथ दो लोग और हैं एक जर्मनी से और एक नीदरलैंड से तो वो भी साथ नहीं जा रहे हैं यहाँ से तो नीचे जाना मुश्किल है बहुत इट्स लिटिल स्टीप हियर
Oh, आगे जाना जरा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द स्नो शिट आगे रास्ता यहाँ से फिर सामने Cafe as well. It's off season again. Look at the view. So holding a camera and walking is a little difficult. ट्रेलर यहाँ से जाता आगे और ये पीछे से हम लोग आए इस तरफ से Seems 
रेस्ट देने के बाद आगे निकला हूँ मैं यहाँ पे तो दो लोग जो आ रहे हैं वो भी साथ में चल रहे हैं आई कैन हियर द वॉटरफॉल आई थिंक इट्स क्लोज बाय काफी लोग आते हैं पर अभी कोई नहीं है इधर हम तीन लोग हैं और आगे कुछ ज्यादा ही सुनोगे फिर वहाँ से जाए पॉसिबल होगा या नहीं पता नहीं फिर से अच्छी जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक तो जाएंगे नहीं पाइप लग गया है वो शिट यहाँ तो काफी डिफिकल्ट जाना है आएगा रास्ता शायद इस तरह से ऊपर ऊपर जाएगा इट्स इट्स बिहाइंड दिस माउंटेन If you go this way, There's a lot of snow. Smart, not to feel confident, right? Yeah, it's a very beautiful view. 
तो इसके आगे हमारे जाने का प्लान नहीं है शायद क्योंकि रास्ता नहीं मिल रहा काफ़ी ज़्यादा स्नो है यहाँ पे सो आई थिंक विल गो बैक नाउ बट द व्यू इज अमेजिंग सी लुक द माउंटेन I always say you have to be a smart tracker instead of over confident. You have to know when to turn back. Because there is no point in going there and getting yourself injured, right? Yes. Hmm. So finally, we have decided that we will go back and we will not go back because the road is not showing us. और काफ़ी ज़्यादा स्नो है तो रिस्क लेने का मतलब नहीं आगे जाके तो यहाँ से व्यू भी काफ़ी अमेजिंग है तो शी इज प्लेइंग विद स्नो नाउ टेकिंग सेल्फी एंड योर हाइनेस इज गोइंग बैक एंड वी आर गोइंग टू फॉलो हिम नाउ लेट्स गो इज इट कोल्ड अगर ये स्नो पैच को क्रॉस करने के चक्कर में अगर गिरते तो डर क्ली नीचे पाँच सौ छः सौ फीट तो इट्स बेटर वापस चल रहे हैं हम लोग इसके बाद मेरा प्लान होगा मैं जाऊँगा थोड़ा सा धर्म कोर्ट में लंच करूँगा घूमूंगा फिर उन्हें थोड़ा बहुत टाइम पास करूँगा उसके बाद इवनिंग में जाऊँगा हॉस्टल पर कल मैं यहाँ से निकलूँगा स्लिपरी ना यू कम दिस वे एक्चुअली वे दिस सॉफ्ट स्नो इट्स विल नॉट स्लिप गोइंग डाउन इज मच मोर डिफिकल्ट ना देन क्लाइमिंग अप
तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ तो दो लोग चाय पीने रुक गया बट मुझे जल्दी जाना है नीचे क्योंकि मुझे धर्म कोट भी जाना था एम गोइंग बैक अभी यहाँ से पंद्रह मिनट मुझे लगने चाहिए वैसे मैं बॉर्डर पर जा सकता हूँ फास्ट क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट टाइम में भी थे तो मैं दौड़ के ही जाऊँगा अभी थोड़ा वर्कआउट भी हो जाएगा वैसे तो वर्कआउट में करता नहीं हूँ अगर आप धर्मकोट आते हैं तो ये वाला ट्रेल पे ज़रूर आइएगा काफ़ी अच्छा है शांत है ज़्यादा भीड़ नहीं है कोई लोग नहीं होते ज़्यादा एक से दो लोग तीन लोग मिल जाएंगे मैक्सिमम रास्ते में सनसेट कैफे वहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं सनसेट तभी तो ट्रेन वैसे भी बंद है तो अभी मैं गलू देवी के टेंपल से नीचे आ रहा हूँ वापस हॉस्टल पे जा रहा हूँ वहाँ पे फ्रेश होके वहाँ से निकलूँगा नीचे मार्केट में धर्मकोट वहाँ जाऊँगा धर्म कैफेज वगैरह यहाँ का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इतने वक्त घुटनों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है वहाँ यहाँ से पंद्रह मिनट लगने चाहिए मुझे जाने वक्त क्योंकि आते वक्त फोर्टी फाइव मिनट लगे थे क्योंकि मैं स्लो भी आ रहा था थोड़ा सा तो जाते वक्त तो पंद्रह मिनट में चले जाऊँगा ज़्यादा दूर है नहीं दूर है बट जाना इजी है थोड़ा सा डाउन ही तो कल का अभी तो कुछ प्लान नहीं है अभी कल कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना तो अभी तो मैं यहीं रहूँगा कल मोस्ट प्रोबली कहीं निकलूँगा मैं यहाँ से क्योंकि दो दिन यहाँ पे हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी इसके बाद देखो मैं कहाँ जाता हूँ मेरा मन तो है डलहौली जाने का बट तो लच्छी अगर हुआ तो जाऊँगा तो वैस इसके बाद सीधा कभी जा सकता हूँ ये पीछे का व्यू है इस तरफ है धर्मकोट है ये एरिया धर्मकोट या अपर धर्मकोट ये नीचे लोअर धर्मकोट है उसके भी नीचे जाके मैकलॉडगंज है मैकलॉडगंज के नीचे है धर्मशाला सो अभी मेरा प्लान है धर्मकोट जाने का यहाँ पे एक काफ़ी फेमस कैफे है यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है काफ़ी फेमस है पिज़्ज़ा और एक तो मैकलॉडगंज में दो ऑलरेडी हैं ही उसके अलावा एक ऊपर भी है धर्मकोट पर जहाँ पे काफ़ी अमेजिंग पिज़्ज़ा मिलता है तो अभी शाम को मैं वही जाऊँगा ये ट्रेल काफ़ी सही है शांत है कोई नहीं आता Oh 